你好，有没有看到一个粉色的包啊？没有啊，我们刚过来，急死了啊！里面有我的证件和订婚钻戒。哎，这样，我给你们留个电话，你们看到之后一定要联系我啊。哦，行，嗯，哎，就丢这附近了，找到之后必有重谢。好，没问题啊。哎，走吧。哎，你好，这是你们掉的吗？啊，不是，粉色的那个姐姐的。哦，是个女的掉的，还给我留了电话。那赶紧打电话呀，我看里边还有个钻戒。对对对，就是一个钻戒。找到了，那那你把电话给他啊，行，给，等半个小时，那不行，那我给你两千五百块钱，你等我行吗？行是行，但我得赶飞机，时间来不及。那你把电话给大哥，好，对。哎，大哥，你找个没人的地方。行，啊、这个包对我很重要，这、啊、这样，你先帮我垫上两千五，我到了马上给你五千。哦，行，没问题。来给我吧，我给你转两千五。行，你转钱干嘛？哎呀，大人的事你别管，来我找你。好，你干嘛？姐姐说里边的东西很重要，你得先检查一下。哎呀，我都看过了，这边有证件和钻戒。那我拍个视频可以吧？也行啊。哎，你经过人同意了吗？你就翻人东西啊？你不是也打开过吗？对呀、啊。哎呦，我到点了，我得先走了啊。哎，你别走啊，还没给钱呢。哎呀，爸。这怎么什么也没有啊？钻戒呢？钻啥戒呀？这是骗局，他俩一伙的。啊？你怎么知道？你想想，那姐姐刚走不到十分钟，而她回来咋就需要半个小时？啊、而且两千五这数字多敏感，她刚说完找到之后必有重谢，马上贴上去就要谢礼，这也太巧了吧？有道理啊，那怎么办？赶紧报警啊！我等警察来才能关录像。啊？为啥呀？我要是关了，万一那姐姐回来跟你要钻戒，你说得清楚吗？哎呦妈呀，那就不是被骗两千五的事了。对呀、啊，这就是利用人热心肠和贪小便宜的心理设计的连环计。哎，小朋友，你是不是偷东西了？没有啊，你有证据吗？还嘴硬，老公快来，有小偷。东西藏哪了？拿出来！别碰我！强制搜身是违法的。你要是不让搜啊，别想走。非非法扣押未成年人也是违法的。哎呦，我看他是有备而来，惯犯吧？可别让叔叔报警抓你哦。可以啊，警察叔叔来了，我全力配合。到时候谁主张谁举证。但如果你们拿不出证据，那就是诽谤。哎你，哎呀，老公，赶紧找到家长，我还屁治不了他了。哎，不好意思啊，给你们添麻烦了。哎呦，你儿子啊，一套一套的，不知道跟谁学的。你拿东西了吗？我没看好就放下了。哼，狡辩。我觉得孩子做的没问题啊。你们现在要报警吗？不报的话，我们可走了。还有啊，我儿子啊，我碰可以，别人碰不行。走。走你作业写完了吗？写完了，把自己的东西收拾一下，一会儿回姥姥家。好，行。儿子，你知道妈妈为什么要求你自己的事情自己做吗？我觉得吧，就跟刚才的事情一样，不可能每次遇到情况，父母都能帮到我，因为父母能给我生命，但给不了我一切。爸妈能把我养育成人，但以后的路啊，还得自己走。对我们能在一起是缘分，百年，百年之后就再也不会相见了，因为亲人的缘分。只有一次。还有，你知道妈妈为什么愿意回老家吗？妈妈说过，她家孩子多，姥姥和姥爷不容易，她应该是想在有生之年呀、啊，多尽孝心。因为父母在，人生尚有来处；父母走，人生只剩归途。这是什么？一个火龙果。这是什么？一个签字。签子这样放在火龙果上，扎伤火龙果了吗？没有。那如果这样呢？扎痛了。什么道理呀、啊？因为签字签朝里了。对，爸爸想要跟你说的是，小朋友在撸串、吃冰糖葫芦、吃冰棍的时候，一定要横着吃。如果说尖对着口，万一意外跌倒，或者有人从背后推你一把的时候，很容易扎伤自己。记住了吗？记住了。走，儿子。爸爸带你吃大餐去啊！好
。喂，妈，儿子，今天是你生日，我给你做了你第一次的菜。不是，我跟朋友约好了，你自己在家吃吧。走吧，儿子。我不去了。咋了？今天这么特殊的日子，你不陪爸吃饭？爸，你还知道今天日子特殊啊？今天是你生日，应该为你庆祝。但是你想过没有？三十多年前的今天，奶奶冒着生命危险，忍受了无法忍受的疼痛，才能把你平平安安的带到这个世界上。我们都应该记住，孩儿生日，娘苦日。这一天，我们更应该陪伴的是父母，要感谢父母。我给予我们生命，为养育之。少吃点儿，让你爸多吃点儿。他一天上班多累呀、啊！你就让他吃吧，我都吃饱了。儿子，吃吧。老公，你吃饱了？吃饱了。来，儿子，咱们吃。<笑><笑>等会儿来。哎，我就知道你俩有毛腻，防着你俩呢。就别动啊，这块都我的。<笑>妈，你这么吃？儿子，你吃吧，你看你瘦的。哎你俩一个一个吧，我吃饱了。我就知道他现在学聪明了。儿子，妈，咱们吃。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>儿子，家里没有酱油了，你去超市看看有没有酱油。好嘞。回来了，儿子。嗯。酱油呢？我看了，超市里面有酱油。超市里面有酱油。那我也不敢呀，你也不敢，那你能不能给我撑撑腰啊？回来好好管管他，管谁呀？管我。<笑>我妈妈说其实不对的。嗯。